വി വി പാർട്ടികൾ ആദ്യം എണ്ണണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളി ഫല സൂചനകൾ പുറത്തു വരാൻ വൈകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തീരുമാനം ഇ വി എമ്മുകൾ എണ്ണിയ ശേഷം വി വി പാർട്ടികളുടെ എണ്ണം വി വി പാർട്ടികളുടെ എണ്ണം അന്തിമമായി പരിഗണിക്കും വോട്ടെണ്ണൽ സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മാർഗനിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കി വോട്ടെണ്ണൽ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളിയത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചാൽ ഫലസൂചന വരാൻ വൈകും അന്തിമ ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ മൂന്ന് ദിവസത്തോളം കാലതാമസവും ഉണ്ടാകും ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം വോട്ടെണ്ണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർമാർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി ഇ വി എമ്മിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണി പൂർത്തിയായ ശേഷമാകും വി വി പാറ്റുകൾ എണ്ണുക വി വി പാറ്റ് എണ്ണിയ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ വഴി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൈമാറണം പിഴവുകൾ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കും കൌണ്ടിംഗ് ഏജന്റുമാർ ഇ വി എം സീരിയൽ നമ്പർ പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു ഫലം വേഗത്തിൽ അറിയിക്കുന്നതിലല്ല കൃത്യമായി അറിയിക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധയെന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ രാവിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് നേർവിരുദ്ധമായാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനം മുഴുവൻ വി വി പാറ്റുകളും എണ്ണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റവല്യൂഷണറി വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവസാന സമ്മർദ്ദ തന്ത്രവും വിജയം കണ്ടില്ല ആവശ്യവുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സമീപിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം ക്യാമറാമാൻ അതുൽ സി എസിനൊപ്പം ശരത് കെ ശശി കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി നാളത്തെ വോട്ടെണ്ണൽ കർണാടക മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ വിധിയെഴുത്തുകൂടിയാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കർണാടക മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർക്കാർ താഴെ വീഴുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കോൺഗ്രസ് മറുവശത്ത് ബി ജെ പി സർക്കാരുകളെ വീഴ്ത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സജീവമായി തുടരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ലോക്സഭയിലേക്കെങ്കിലും വോട്ടെണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് സംസ്ഥാന ഭരണങ്ങളുടെ വിധി കൂടി എഴുതപ്പെടും കർണാടക മധ്യപ്രദേശ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരുകളുള്ള രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഈ സർക്കാരുകളുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുമെന്നതിനാൽ കോൺഗ്രസ് ആശങ്കയിലാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ വീണ്ടും ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ രണ്ടിടത്തും സർക്കാർ താഴെ വീഴുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ താഴെ വീഴ്ത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ ബി ജെ പി വോട്ട് ചോദിച്ചത് തന്നെ ബി എസ് പിയുടെ രണ്ടും നാല് സ്വതന്ത്ര എം എൽ എമാരുമായും ബി ജെ പി നേരത്തെ ആശയവിനിമയം നടത്തി പത്ത് പാർട്ടി എം എൽ എമാരെ ബി ജെ പി നോട്ടമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു കർണാടകയിലാകട്ടെ ജെ ഡി എസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിലപാട് മാറ്റിയേക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തം ഫലമെതിരെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത ഏറെ കോൺഗ്രസിലാകട്ടെ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളും എതിർപക്ഷത്തെ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ മുതലെടുക്കാൻ ബി ജെ പി ഒട്ടും മടിക്കില്ല രണ്ട് നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയമെന്നതും കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് മുന്നണിക്ക് വെല്ലുവിളിയാകും കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൌണ്ടിംഗ് ഉള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ രാവിലെ എട്ട് മണിയോടുകൂടി കൌണ്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുമെന്നും പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ രാവിലെ എട്ടിന് എണ്ണുമെന്നും ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞു നൂറ്റി ഇരുപത് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടുകളാണ് ആദ്യം എണ്ണുക സമാന്തരമായി മുഖ്യ ഭരണാധികാരിയുടെ ടേബിളിൽ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളും എണ്ണും അപ്പം നാളെ കൃത്യമായിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ നൂറ്റി ഇരുപതിലെ എട്ട് മണിക്ക് ആരംഭിക്കും ബാക്കി ഇരുപത് ഇഷ്ടലങ്ങളിലെ ഈ ആറോ മാറി ഇരിക്കുന്ന ഇഷ്ടലങ്ങളിലെ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് കൂടി അവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ എട്ടര മണിക്കാണ് ആരംഭിക്കുക ഇ വി എം ആറോ മാറി ഇരിക്കുന്നത് ഓരോരോ ന്യൂ പാർലമെൻ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഓരോ ആറോ ആണ് അതായത് ഓരോ കലക്ടർ അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രം ഉള്ള ഹോളിലെ എട്ടര എട്ടര മണിക്കാണ് ഇ വി എം കൗണ്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് ബാക്കി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ എട്ട് മണിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആരംഭിക്കും ഓരോ റൗണ്ടിൽ പതിനാല് ടേബിൾസാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചില ജില്ലകളിൽ അത് ഈ ടേബിളിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പതിമൂന്നായിരിക്കും ചിലതൊക്കെ പതിനഞ്ചായിരിക്കും അങ്ങനെ കൂടിയുണ്ട് പക്ഷേ ശരാശരി പതിനാല് ടേബിളാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരോ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ശ്വീത പോർട്ടൽ ഉണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ആ ശ്വീത പോർട്ടലിൽ
മാത്രമേ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഫിഗറായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ നിയമമുണ്ട് വി വി പാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ച് എണ്ണം വി വി പാറ്റ് അതാത് നിയോജക മണ്ഡലില് അതായത് നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം എ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വി വി പാറ്റ്സ് നമുക്ക് മൊത്തം സംസ്ഥാനത്തിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത് ആറോ മാറി ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് റൗണ്ട് മാറ്റിവെക്കും അവസാനത്തെ രണ്ട് റൗണ്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഈ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ രണ്ട് റൗണ്ട് അവിടെ ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഇരുപത് സ്ഥലങ്ങളിലെ ബാക്കി നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ഥലങ്ങളിലെ കംപ്ലീറ്റ് റൗണ്ട് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും കൗണ്ടിങ് ഹോളിലെ ആർക്കും സെൽഫോൺ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവാദം ഇല്ല റിസർവ് ഒബ്സർവർ മാത്രമേയാണ് അവിടെ സെൽഫോൺ അനുവാദമുള്ളത് ചിലപ്പോൾ റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാം കൗണ്ടിങ് ഹോളിൽ കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ അച്ചടക്കം പാലിക്കണം എന്നുള്ള എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം അവിടെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരിക്കണം മീഡിയക്കാർക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫറും ഒരു ആൾക്ക് രണ്ട് ആൾക്ക് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഓരോരോ പേപ്പർ ഓരോരോ മീഡിയക്കാർക്ക് പാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ കൗണ്ടിങ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ്സ് വെക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാ റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സൗകര്യമനുസരിച്ച് രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വെക്കാം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ വെക്കാം കൗണ്ടിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കാം ഓരോരോ റൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടി കെ റാമീണിയുടെ വാക്കുകളാണ് കേട്ടത് എന്തായാലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനം നാളെ വോട്ടെണ്ണൽ ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു ദില്ലിയിൽ നിന്ന് സന്തോഷ് ചേരിയാണ് സന്തോഷ് രാജ്യം ആകാംക്ഷയുടെ മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏത് നിലയിലുള്ള സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാകുന്നു ജോജിറ്റ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിവിധ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അവലോകനം നടത്തി വോട്ടെണ്ണൽ ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാവരും പൂർത്തിയാക്കിയതായാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് പരാതികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോൾ സെന്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പർ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കാം എന്നാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനം എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിയമസഭാ ബലം കൂടി പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സിക്കിം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഒഡീഷ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വോട്ടെടുപ്പും ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വി വി പാറ്റ് എണ്ണുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏറെയും അതായത് വി വി പാറ്റും ഈ ഇ വി എം മെഷീനിലെ വോട്ടുകണൽ തമ്മിൽ കൃത്യമല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും എന്നതാണ് സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് രേഖാമൂലം തന്നെ എഴുതി വാങ്ങണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഏറ്റവും അവസാനം അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതായി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിക്കുന്നു ഹരിയാന ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകട്ടെ ഇ വി എമ്മുകളൊക്കെ സ്ട്രോങ് റൂമിന് പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ നിരവധിയുണ്ട് ഇത് പലതും തഹസിൽദാർമാരുടെ പോലും നേതൃത്വത്തിലാണ് പലയിടത്തും ഇത്തരത്തിൽ ഇ വി എമ്മുകൾ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും മാറ്റുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ എതിർപ്പുകളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആദ്യം പരാതികൾ തള്ളിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കമ്മീഷന് പോലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഇ വി എമ്മുകൾ ഈ സമയത്ത്
ജോർജറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്സഭ വോട്ടെണ്ണലിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ആകാംക്ഷയുടെ മണിക്കൂറുകളാണ് ഇനിയുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നാലാഞ്ചിറയിലെ മാറുവാനീസ് കോളേജിന് മുന്നിലാണ് ഇവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ കീഴിലുള്ള രണ്ട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത് ആറ്റിങ്ങലിലെയും തിരുവനന്തപുരത്തെയും വോട്ടെണ്ണൽ ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഏഴ് വീതം മണ്ഡലങ്ങളാണ് രണ്ട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉള്ളത് അവിടെ ഈ വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നതിനായി നിയോജക മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിനാല് ഏതാണ്ട് പതിനാല് ടേബിളുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടു കൂടി ഇതിന് ഉള്ളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ചീഫ് ഏജൻറ്റിൻ്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും ഏജൻറ്റുമാരുടെ വിന്യാസം ഉണ്ടാവുക സ്ട്രോങ് റൂമിൽ നിന്നും പെട്ടികൾ ഇ വി എം ബോക്സുകൾ എടുത്ത് അതീവ സുരക്ഷാ ഇടനാഴി വഴി വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല സി ആർ പി എഫിനുള്ളതാണ് കേന്ദ്രസേനയുടെ വിന്യാസ വേതാണ്ട് ഒരു മണി ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ മാറിവാനീസ് കോളേജിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ശശി തരൂരും അതോടൊപ്പം കുമ്മനം രാജശേഖരനും അല്പസമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തെ നാലാഞ്ചിറയിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിയോടുകൂടി വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും കൊല്ലത്തും പത്തനംതിട്ടയിലുമായി രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പതിനാലോളം ടേബിളുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടുകൂടി ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി നമ്മളെ അറിയിച്ചിരുന്നത് കേവലം നൂറ്റി ഇരുപത് ലോക്സഭ നൂറ്റി ഇരുപത് അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ വോട്ട് ആദ്യമിടുകയും തുടർന്ന് ഇരുപതോളം അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ടാമതിടുകയുമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും വോട്ടെണ്ണൽ ആദ്യം തന്നെ ആരംഭിക്കും സമാന്തരമായി കളക്ടറുടെ ടേബിളിൽ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളുടെ വോട്ടെണ്ണലും എട്ട് മണിയോടുകൂടി ആരംഭിക്കും ആദ്യ തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആദ്യം ഇ വി എൻ മെഷീനുകൾ എണ്ണും പിന്നീട് സമാന്തരമായി പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളും എണ്ണും എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മധ്യ കേരളത്തിലെ വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ചേരുകയാണ് മധ്യ കേരളത്തിൽ അഞ്ചു ജില്ലകളിലെ ഏഴ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടെണ്ണലിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി ഏഴ് കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് മധ്യ കേരളത്തിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഉമേഷ് ചേരുകയാണ് ഉമേഷ് എന്താണ് മധ്യ കേരളത്തിലെ വിവരങ്ങൾ ജോജറ്റ മാവേലിക്കര മുതൽ തൃശൂർ വരെ ഏഴ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുകയാണ് നാളെ ഈ എല്ലാ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളും വോട്ടെണ്ണുന്നതിനു വേണ്ടി എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എറണാകുളത്ത് കുസാറ്റാണ് എറണാകുളം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ട് ബൂത്തുകളാണ് ഇവിടെ എണ്ണിത്തീരേണ്ടത് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് ടേബിളുകളിലായാണ് വോട്ടെണ്ണുക ചാലക്കുടിയിലെ കളമശ്ശേരി പോളിടെക്നിക്കിലാണ് ചാലക്കുടിയിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ബൂത്തുകളാണ് എണ്ണിത്തീരേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ടേബിളുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കോട്ടയത്ത് മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ബൂത്തുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ പിറവം ഒഴുകിയ ബാക്കിയെല്ലാം പതിനാല് ടേബിളുകൾ വീതമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പിറവത്ത് പതിനഞ്ച് ടേബിളുകൾ ഉണ്ട് മാവേലിക്കരയിൽ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത് ഇടുക്കി പൈനാവ് ഏകലവ്യ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക തൃശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ശരാശരി പതിനാല് ടേബിളുകൾ വീതമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചിലയിടത്ത് പന്ത്രണ്ടും ചിലയിടത്ത് പതിനഞ്ചും ടേബിളുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതാനും കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങും ആദ്യം പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളും സർവീസ് വോട്ടുകളുമാണ് എണ്ണുക അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണി തുടങ്ങും പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ഇ വി എമ്മിലെ വോട്ടുകൾ എണ്ണിത്തീരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം വി വി പാറ്റുകൾ എണ്ണും തെരഞ്ഞെടുത്ത ബൂത്തുകളിലെ അഞ്ച് ബൂത്തുകളിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ അഞ്ച് ബൂത്തുകളിലെ വീതമാണ് വി വി പാറ്റുകൾ എണ്ണുക ഏതായാലും എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളും മധ്യ കേരളത്തിലെ ഏഴ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ മുഴുവൻ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളും വോട്ടെണ്ണുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോർജറ്റ് മധ്
വാർത്തയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർമാർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും രാജ്യം ആകാംക്ഷയുടെ നിമിഷത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ജനങ്ങൾ വോട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു അത് ആർക്കൊപ്പമാകും വിധി എന്നറിയാനുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ളത് നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുക മലബാർ മേഖലയിൽ മേഖലയിലെ വിവരങ്ങളുമായി ജോഷില ചേർന്നു ജോഷില ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് മലബാർ മേഖലയിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഏത് നിലയിലാണ് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളുമൊക്കെ ഏത് നിലയിൽ മുന്നേറുന്നു ജോജറ്റ് ഇതിൽ ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട് പത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലായിട്ടാണ് മലബാർ മേഖലയിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക ഒന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത് നെഹ്റു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ചിൻടെക് എന്ന ചിൻടെക് ചാലയിലെ ചിൻടെക് വിദ്യാലയത്തിലുമാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക വയനാട് ജില്ലയിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് നിലമ്പൂർ അതുപോലെ തന്നെ തിരുവമ്പാടി വയനാട് കൽപ്പറ്റ എന്നിവിടങ്ങളിലായിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറത്ത് മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ട് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്ന മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലായിട്ടാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക എന്തായാലും ഈ ജില്ലകളിലെല്ലാം തന്നെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലുമുള്ള വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വടകര അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ജെ ഡി ടി ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായും കൃത്യമായ രേഖകളോട് കൂടിയ അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ വോട്ടെണ്ണലിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു പതിനാല് വടകര അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് നിയമസഭാ മണ്ഡല പാർലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ പതിനാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾക്കുമായി പതിനാല് ഹാളുകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പതിനാല് മലബാർ മേഖലയിലെ വിവരങ്ങളാണ് ജോഷില നൽകുന്നത് എന്തായാലും പെട്ടിയിലുള്ള വിധിയെടുത്ത് ആർക്കൊപ്പം നാളെ രാവിലെ എട്ട് മുതലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുക ആറുമണി മുതൽ കൈരളിയും തത്സമയം ഇടവേളകളില്ലാതെ വാർത്തകൾ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്തിക്കുന്നു ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് വിരാട് കോഹ്ലി പറഞ്ഞു മുംബൈയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ കോഹ്ലി ലോകകപ്പിന്റെ ഫോർമാറ്റ് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതാണെങ്കിലും മറികടക്കാനാകുമെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രത